आता आपण थ्री पॉईंट फाईव्हमधला फर्स्ट क्वेश्चन सोडवणार आहोत आपला फर्स्ट क्वेश्चन आहे इफ ट्रायंगल एक्स वाय झेड इज सिमिलर ट्रायंगल एल एम एन राईट द करस्पॉन्डिंग अँगल्स ऑफ द टू ट्रायंगल्स अँड ऑल्सो राईट द रेशोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साईड्स मी तुम्हाला मगाशीच सांगितलेलं आहे ज्या वेळेला आपण सिमॅरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पाहिलेला आहे त्यावेळेला आपण इक्वल अँगल्स कसे सांगणार आहोत आणि करस्पॉन्डिंग अँगल्सचा रेशोज कसा सांगणार आहोत सगळं लिहून दाखवलेलं आहे पुन्हा परत एकदा ऐका इन ट्रायंगल एक्स वाय झेड अँड इन ट्रायंगल एल एम एन इथे आपल्याला आवश्यकता नाही आहे फिगर्स काढायच्या करस्पॉन्डिंग अँगल्स फ्रॉम अँगल एक्स वाय झेड अँड अँगल एल एम एन आर अँगल एक्स इक्वल टू अँगल एल अँगल वाय इक्वल टू अँगल एम अँगल झेड इक्वल टू एन सहसा लक्षात ठेवा जसे नंबर्स आहे जसे शब्द आहेत तसे तुम्ही इक्वल्स लिहून घ्या इथे जर त्यांनी वेगळ्या पद्धतीने सांगितलेलं असेल तर आपल्याला लिहावं लागेल तर आपल्याला बघावं लागेल पण इथे काही त्यांनी फिगर दिलेली नाही आहे काही सांगितलेलं नाही आहे तर तुम्ही सरळ सरळ लिहून घ्या तसंच आता करस्पॉन्डिंग साईज फ्रॉम ट्रायंगल एक्स वाय झेड अँड ट्रायंगल एल एम एन आर सेगमेंट एक्स वाय इक्वल टू सेगमेंट एल एम आता दोन दोन वर्ड्स घ्यायचे आहे तसे घेत जा एक्स वाय एल एम सेगमेंट वाय झेड एम एन जसे शब्द आहेत तसे तसे पुढे घेत जा सेगमेंट एक्स झेड इक्वल टू सेगमेंट एल एन आता लिहा रेशोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साईड्स एक्स वाय अपॉन एल एम इक्वल टू वाय झेड अपॉन एम एन इक्वल टू एक्स झेड अपॉन एल एन आपल्याला हे वाक्यांमध्येच लिहायचं आहे मार्क आहे दोन म्हणजे आपण ज्या वेळेला इक्वल अँगल्स मिळणार आहोत त्यावेळेला आपल्याला एक मार्क मिळणार आहे आपण ज्या वेळेला रेशोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साईड्स लिहिणार आहोत तेव्हा आपल्याला एक मार्क मिळणार आहे पण त्याच्या अगोदर इक्वल तुम्ही लिहून घेतलेलं असेल की रेशोज तुम्हाला लिहिताना सोपं पडेल तुम्ही जर का करस्पॉन्डिंग साईड्स लिहिलेल्या नाही आहेत तरी फरक नाही पडणार आहे पण जर त्या लिहिल्या तर तुम्हाला इथे आन्सर्स लिहिताना सोपं पडेल आणि म्हणून लिहा वाक्य एक वाढेल ठीक आहे पण तुम्हाला जे आहे करस्पॉ रेशोज लिहिताना सोपं पडेल ते डोक्यामध्ये एकदा फेट होऊन जाईल आता आपण बघणार आहोत क्वेश्चन नंबर टू फ्रॉम थ्री पॉईंट फाईव्ह इन ट्रायंगल एक्स वाय झेड एक्स वाय इज इक्वल टू फोर सेंटीमीटर वाय झेड इज इक्वल टू सिक्स सेंटीमीटर एक्स झेड इज इक्वल टू फाईव्ह सेंटीमीटर इफ ट्रायंगल एक्स वाय झेड सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर अँड पी क्यू इज इक्वल टू एच सेंटीमीटर देन फाईन लेन्स ऑफ रिमेनिंग साईज ऑफ पी क्यू आर आता इथे तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही फिगर्स काढा तुम्हाला नको असेल तर तुम्ही फिगर्स काढू नका पण इथे जे आहे ते आपल्याला करस्पॉन्डिंग साईज रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साईज प्रथम तर आपण लिहून घेतलं की आपल्याला सोपं पडणार आहे तर त्या पद्धतीने आपण लिहून घेऊया आपण इथे म्हणूया ट्रायंगल एक्स वाय झेड सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर याच्यामध्ये गिवन वगैरे काही लिहायचं नाही आहे आन्सर सर्कल आपण जसं मॅथ्समध्ये करतो जेब्रामध्ये करतो तसंच इथे आपल्याला लिहायचं आहे इन ट्रायंगल एक्स वाय झेड एक्स वाय इज इक्वल टू फोर सेंटीमीटर वाय झेड इज इक्वल टू सिक्स सेंटीमीटर एक्स झेड इज इक्वल टू फाईव्ह सेंटीमीटर अँड इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी क्यू इज इक्वल टू एट सेंटीमीटर आता आपण म्हणूया सोल्युशन लिहिल्यासारखं आन्सर लिहिल्यासारखं लिहूया ट्रायंगल एक्स वाय झेड अँड ट्रायंगल पी क्यू आर आर सिमिलर बरोबर इथे आपल्याला शब्दामध्ये दिलं होतं इथे साईनमध्ये दिलेलं होतं क्वेश्चनमध्ये आता इथे आपण हे शब्दामध्ये लिहून घेतलेलं आहे द साईड्स आर प्रपोशनल इथे त्यांनी आपल्याला वाक्य सांगितलेलं आहे का आणखीन काही नाही सांगितलेले आहे दे आर इक्वल इन अँगल्स असं वगैरे काही सांगितलेलं नाही लिहायची गरज नाही आहे डायरेक्ट आपण लिहूया दे साईड्स आर प्रपोशनल मग आपण इन प्रपोशन लिहून घेतलेलं एक्स वाय इज इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू वाय झेड अपॉन क्यू आर इक्वल टू एक्स झेड अपॉन पी आर आता आपण नंबर्स भरत जाऊया एक्स वाय इज इक्वल टू फोर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू एट इक्वल टू वाय झेड इक्वल टू सिक्स अपॉन अँग सॉरी लेंथ ऑफ क्यू आर एक्झेड इज फाईव्ह अपॉन लेंथ ऑफ 
पी आर आता अपने लेंथ ऑफ क्यू आर आंथ ऑफ पी आर शोधन काड़ाए मैं प्रपोर्शन फोर अपॉन एट स मिलना है और मैं क्या आधारे आप वन बाय वन क्वेश्चन का आन्सर शोधना आहोत मैं अपन पैला घे फोर अपॉन एट इक्वल टू सिक्स अपॉन क्यू आर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करू फोर इंटू लेंथ ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू सिक्स इंटू एट आता इतने का है मैं सोप पड़ाव मन लेंथ क्यू आर इक्वल टू सिक्स अपॉन एट मल सॉरी सिक्स इंटू एट अपॉन फोर करूँ घे मी का करते थ्री टू जा सॉरी फोर वन जा फोर फोर टू जा एट सिक्स टू जा ट्वेल्व आता सहसा इतने इधे आन्सर्स लिखुन का प्रैक्टिस करा मे तुम्हारा दावी मधे जे है तो सा वे फुकट हलवड़ा लगना नहीं है देर फॉर लेंथ क्यू आर इज इक्वल टू ट्वेल्व सेंटीमीटर तीन अपने सेंटीमीटर मधे आन्सर दिल्ल है आता इतने लिखता है सेंटीमीटर लिहाय है सेंटीमीटर लिखल नहीं अर्धा मार्क अपना कट हो क्वेश्चन तुम्हारा दोन मार्क है आता अपन जे है सिमिलरली आता पुनः परत प्रोपोशन कस घ है फोर अपॉन एट इक्वल टू फाइव अपॉन लेंथ ऑफ पी आर आता लिखुन घॉस मल्टीप्लिकेशन कर फोर इंटू लेंथ ऑफ पी आर इक्वल टू फाइव इंटू एट लेंथ ऑफ पी आर इज इक्वल टू फाइव इंटू एट अपॉन फोर पुनः पर फोर वन जा फोर फोर टू जा एट फाइव टू जा टेन देर फॉर लेंथ ऑफ पी आर इज इक्वल टू टेन सेंटीमीटर आता अपन क्वेश्चन नंबर थ्री मे थ्री पॉइंट फाइव मधा शेवट का क्वेश्चन पहना आहोत ड्रॉ अ स्केच ऑफ अ पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स लेबल देम शो देअर करस्पॉन्डिंग एंगल्स बाय द सेम साइंस शो द लेंथ्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइंस बाय नंबर्स इन प्रपोशन हा क्वेश्चन बहुतेक वेला नहीं पदाचित सोप्पा क्वेश्चन मन तुम्हें शिक्षक जे है टीचर्स जे हैं टाकू ही शकता हा अगदी सोप्पा क्वेश्चन है का संगित है अपने फक्त स्केच कराला संगित है पचबर तीन अपने ही कई गोष्टी कराला संगित मन एक जो आहे दोन ट्रायंगल्स काड़ून घुमला थोड़स लहान मोट दिशाव मन लहान मोट का घया प्रपोशन तुम्हारा कस ठेवा तस प्रपोशन तुम्हें ठेवा आता अपने का संगित है सिमिलर ट्रायंगल्स दाखवायचे आहेत आणि कसे दाखवायचे शो देअर करस्पॉन्डिंग अँगल्स बाय द सेम साइन्स म्हणून मग मी काय सांगितलेलं आहे अँगल एल इज सिमिलर टू अँगल पी मग दोन्ही ठिकाणी मी सेम साईन दाखवलेली आहे अँगल एम इज सिमिलर टू अँगल क्यू तर मी सेम साईन दाखवलेली आहे अँगल एन इज सिमिलर टू अँगल आर सेम साईन दाखवलेली आहे मग मी लिहिलेलं सिमिलर अँगल्स इज अँगल एल इज इक्वल टू अँगल पी अँगल एम इक्वल टू अँगल क्यू अँगल एन इज सिमिलर टू अँगल आर वाक्य शब्द कसेही वाचू शकतो आहे साईनचे अर्थ वेगवेगळे आहेत तर तसे मी वाचून दाखवलेले आहे तुम्हाला आता लिहूया सिमिलर ऑर करस्पॉन्डिंग साईन्स मग आपण लिहिलेलं आहे एम एन इक्वल टू क्यू आर एम एन इक्वल टू क्यू आर एल एन इक्वल टू पी आर एल एम इक्वल टू पी क्यू करस्पॉन्डिंग साइज विथ देअर प्रपोर्शन तुम्हारा हव अल तो तुम्हें नंबर्स टाकून लिखू शकता तुम्हारा नको अल तो तुम्हें नुस्त लिहा तरीपन चलना है कारण नंबर्स इन प्रपोशन संगित है तरी आप जरी लिखल तरी आप उत्तर बराबर है मैं तुम्हारा समझाव ये कशा प्रकार दाखू शको मनु उत्तर मैं तुम्हारा काड़ून दाखिल है मन लिखना आहोत करस्पॉन्डिंग साइज विथ देअर प्रपोशन एम एन अपॉन क्यू आर इक्वल टू एल एन अपॉन पी आर इक्वल टू एल एम अपॉन पी क्यू आता तिकडेच आपण साईड्सच्या दिलेल्या आहेत नंबर्स दिलेले आहेत ते भरून घेऊया फोर पॉईंट एट अपॉन सेवन पॉईंट टू इक्वल टू थ्री अप थ्री पॉईंट टू अपॉन फोर पॉईंट एट इक्वल टू फोर अपॉन 
सिक्स इक्वल टू टू अपॉन थ्री सगले सेम प्रपोर्शन मधे है दाखना बगा फोर पॉइंट एट मधला पॉइंट विचार करू नका फॉर्टी एट अपॉन सेवेन्टी टू जर पकड़ तो तुम्हारा टू अपॉन थ्री हा प्रपोर्शन मिलत तो है थर्टी टू अपॉन फोर्टी एट पकड़ला तरी सु तुम्हारा जो है प्रपोर्शन टू अपॉन थ्री मिलत तो है फोर अपॉन सिक्स जरी पकड़ला तरी तुम्हारा इतने प्रपोर्शन जो आहे तो टू अपॉन थ्री मिलत तो आहे कि मनू शको टू इज टू थ्रीज हाज तेशो यार हाज तेजा प्रपोर्शन यार है